Alors, bonsoir à toutes et à tous, Michel pour direct de la Web TV. Je me trouve ce soir au Millennium à Codric. Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors Nicolas qui a commencé à décorer euh, son bureau, et alors on, on, je suis fan parce que c'est mon film préféré, c'est les Star Wars, euh, euh, chose, euh, <rire> super fan. Une petite chose comme ça en fait, oui voilà. <rire> on va être amis Nicolas. Alors Nicolas on prend de la rubrique qu'on avait pris il y a quelques années, quoi de neuf au Millennium Qu'est-ce que tu nous proposes C'est toi qui programmes les films euh, prochainement. Alors cette semaine trois films, euh, un petit peu encore du, du choix pour tout le monde puisqu'on va avoir du film d'épouvante, du film d'horreur avec Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City, film qui a été décliné en jeu vidéo, euh, enfin d'abord un jeu vidéo, puis ensuite un film, euh, et un film d'animation, un film d'épouvante. Est-ce qu'il est, qu est euh, de la tranche du premier Parce que moi j'avais vu le, le 1, euh, qui était extraordinaire, après ça a eu tendance à un on peu dévier. On revient un petit peu aux sources, ouais. On revient un petit peu aux sources. Ensuite, un film plus d'une publique, avec Le Peuple Loup, un très très beau film d'animation, euh, graphiquement assez intéressant, c'est pour ça que je l'ai pris. Euh, là, je vous invite vraiment à aller le voir avec les enfants, parce que c'est vraiment assez, euh, assez sympa à faire. Ensuite, euh, film un petit peu plus, entre guillemets, à racer, puisqu'on va passer First Co. Alors, je précise, euh, il passe en version originale sous-titrée français. Euh, le film n'était pas dispo en VF, et euh, sur le programme, c'est pas indiqué. Donc, euh, petit, petit erratum, petite correction, euh, le film est bien en version originale sous-titrée en français. Mais c'est un beau western, euh, un western un petit peu contemplatif, donc ça tire pas dans tous les sens comme dans les westerns classiques, mais c'est à voir aussi. C'est bien de le préciser parce que j'imagine les personnes, tiens, je, je comprends ça pas peut, ce qu'il dit. Ça peut surprendre, <rire> mais voilà, surtout si c'est en VO, ouais. mais c'est en VO sous-titré. Voilà. Ensuite, à venir, eh ben, on va avoir pas mal de choses en décembre. Euh, on va avoir euh, le dernier Disney, Encanto, qui est prévu. On va avoir SOS Phantom, qui sera prévu aussi, le dernier qui lui pour le coup est en lien direct avec les premiers, notamment le premier c'est une suite, une sorte de suite directe et en plus le petit clin d'œil, c'est que c'est réalisé par le fils d'Ivan Reitman, le réalisateur du premier. Ah oui ok, et on voilà. commence à voir la bande annonce, c'est vrai que ça a l'air extraordinaire voilà, il va arriver, ensuite on va avoir les tuches, les tuches 4, au mois de décembre on va aussi avoir pas mal de films d'animation, films pour les enfants de tout âge donc ça, ça peut être sympa aussi et ensuite on va avoir le dernier Spider-Man qui va arriver en grosse sortie. Voilà. C'est pas compliqué de parce que bon ici on a deux salles d'arriver parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas sorties qui sortent qui vont arriver tous en même temps de tous les programmer. Ils ont obligé de faire on un choix. On doit tout programmé donc effectivement on doit faire des choix. Euh, exemple très concret, euh, je suis absolument pas sûr de pouvoir programmer et c'est même très très il y a de fortes chances que les Bodins, ce qui est assez attendu aussi, ne soient pas programmés en décembre, peut-être en janvier. Alors ce sont deux grosses sorties avec les tuches, mais on peut pas passer les deux. C'est pas possible, donc il euh, faut faire un choix. Eh ben écoute, Nicolas, le, le très bon choix, parce que les films que tu as cités, ça donne l'eau à la bouche, on a envie de venir. Euh... Pour tout le monde, c'est un petit peu l'objectif, c'est d'avoir un large choix et de, de plaire à tout le monde. Euh, un film que j'ai oublié aussi, mais que je tenais moi aussi à programmer, c'est le dernier Wes Anderson, c'est The French Dispatch, euh, qui sera programmé en VO et en VF. Donc, euh, très bien. Double, double programmation sur la VO et la VF. Mais écoute, merci à toi Nicolas. Pas de souci, à bientôt. À bientôt. Et ben, vous retrouverez ce reportage sur le site internet ce soir et aussi sur notre chaîne YouTube. Bon, en définition, bonne soirée à tous. Et c'était pas prévu, à 18h30, il y a le conseil municipal, on sera en direct de la salle parce que c'est dans. On revient, on ressort de la salle de la mairie pour ressortir à euh, Schweitzer. Donc on sera en live tout à l'heure pour le conseil municipal. municipal. Bonne soirée. À bientôt.